。李叔叔自杀引发了很多流言，大多都和资金链断裂有关系。赵阿姨受不了风言风语，躲去了外地。失去亲人，对谁来说都不是一件容易的事情。但这个时候，他应该会陪着他吧。叔叔已经走了，你必须面对现实。其中一个突然就离开了我，最后我爸他还是离开我，我失去了他，最后我也会失去你。小凯，你不会失去我的。小凯，看着我。你还记得我说过，当别人提起李建勋的时候，会说那是李文凯的父亲。可是我爸现在已经走了，现在说这些有什么用？当然有用。你难道是问你父亲活着的吗？叔叔最大的愿望是什么？就是看见你成为一个有担当的男子汉。现在你是这个家唯一的男人，你要扛起你身上的责任。小凯，我必须长大。我明白了。古代的椒房店都有听说过吧？这椒房店的椒呢，就是花椒的意思。用花椒的粉末和泥建造成的宫殿就能防虫哦。喏，这个呢，就是长在重庆山里面的花椒。上等的花椒呢，是可以通过气味来判断的。哎，深呼吸的这一刻怎么说呢？就像是香水，初闻是柠檬，再闻一闻，中调是那种。兰花的幽香，略带干枯。珊珊回来，状态一下就回来了。发胶了。珊珊确实比较适合卖农产品。可以啊，你，你到底用了什么阴谋诡计把珊珊又弄回来了？什么叫阴谋诡计啊？珊珊她是自己诚心诚意的想回来的。其实我没想那么多，我只是觉得珊珊吧，她适合卖农产品，到别的地方一定会犯错。至于后面的事情。都是巧合。那这个也是巧合。最近销售集团的老板秦孝寿已经被宣判了多项罪名坐实，被判了十年，整整十年。那今天在珊珊直播间下单的宝宝们呢？你们有福气了，不仅有优惠，而且我们还享受。公司现在情况怎么样？公司现在比较麻烦，很多人来查。事情的严重程度。不用我说，你们也明白。好在，你和你母亲
，从头到尾都不知情。如果有人来问的话，照实说就行。也就是说，我爸就算现在还活着，下半辈子其实也会在监狱。是。我在公司做了二十年的法律顾问，李总一直很照顾我。如果经济上有什么需要的话，尽管跟我提。谢谢。好，那我就先告辞了。谢谢沈律师。小凯，吃饭吧。然然，嗯，你回担保公司，全权帮我好不好？嗯，可青年公寓那个项目已经耽搁挺久的了。担保公司更需要你。我知道，但是担保公司的工作我也没落下过呀。而且青年公寓是我一直特别想要做的项目，这件事儿我们之前不是聊过了吗？那我把担保公司放一放，去你的公司一起工作，好不好？你加入青年公寓？嗯。小凯，我觉得你加入青年公寓的话，其实不太合适。怎么不合适？我又不是一上来就要去当什么高管，房地产的事情不懂我可以学。我知道，可是房地产的事儿你也不是很会，你这样硬加入进来，真的不合适。我就是想跟你在一起，可咱俩这不是天天都在一起吗？而且，我们俩事业上都有一定的独立性，才不会产生矛盾，对吗？行，以后担保公司的事情，你也不用再操心了。我自己能完成的。你这是在跟我赌气吗？我没有赌气。你不是说让我振作起来吗？如果担保公司的事儿还一直依赖你的话，那怎么算振作呢？你是以男朋友的身份呢，还是以公司法人的身份？公司法人。好，我明白了。我们吃饭吧。大家好，我是小桃子的妈妈。今天呢，我要给大家介绍一款爽身粉。大家知道，目前市面上有四款爽身粉，其中呢是。滑石粉加香精、玉米粉加香精，以及松花粉，还有珍珠粉。珍珠粉呢，现在是市面上最珍贵的一种。呃，在《本草本草纲目》记载呢，嗯，珍珠味咸，甘寒无毒，嗯，镇心点目。图面呢，就是另一好姿色。<笑>那个，这个爽身粉真的是特别好用的，我给我们家小桃子也是一直用的这款爽身粉。这款爽身粉真的是我给我们家小桃子一直在用的东西，它是宝宝用过后不会过敏的，这个真的是我亲身经历，我给我们家小桃子用过的。如果小桃合约已经达成，川府地产会向他的那些房客推销我的租房贷，捆绑销售，万事俱备，现在只差那么一点启动资金了。我正好身上有一笔闲置的工程款，不过没有什么不够，刘哥，那么多人上赶着给我送钱的
。我首先来找你呢，就是看中咱俩的交情。你要是不愿意呢，哎，慢着。要不这样，你去找一个担保。还是不信我，小瑞。再考虑考虑。刘哥。算你运气好，啊！跟你说啊，我有一个好兄弟，刚好就是做担保公司的，嗯。不过，人家愿不愿意给面子，我就不敢保证了。山城小丸子，菊花酥酸辣粉，成哥，你这么忙还专门买这些过来？呃，其实严格意义上来说啊，这不是我买，我呢就是个跑腿的。陈涛给我写信。问我你最近怎么样？我说你状态不太好。他说你心情不好的时候呢，就想吃东西，反正一顿不行吃两顿，两顿不行吃三顿。行了，我这个跑腿的任务也结束了，你赶紧吃吧，我先去忙。嗯。兄弟。又跟你女朋友吵架了，嗯，算不上。恕我直言啊，你爸一走，你跟他迟早出问题。我说你这什么逻辑啊？我跟他的感情跟我爸有什么关系啊？哎，你爸在的时候呢，李家有你爸撑着，你的事业也有你爸撑着。王然对你们李家有信心，那对你呢？对你他有信心吗？我会给他信心，怎么给？我把担保公司做好。老李不在了，你拿什么做担保公司啊？反正我一定要想到证明我自己。行，话说到这儿，我提前给你道个喜，我送你一个大单，你等着。你是要走什么狗屎运了？川府房产，晓得吧？知道。川渝两地的房产中介嘛，听说规模还不小。我上次那个无忧租房的金融项目，已经和川府房产达成了初步的合作。青年公寓看不上我，那难不成我还得饿死？说实在，你家那口子眼光实在太高了。无忧租房现在正在给租客提供信贷。启动资金还差那么一点，我正在找金主，到时候还得你来给我做担保，行吧？干了。这款纸尿裤是我。做了一晚上的功课，推荐给大家的，就是希望大家能够相信我的产品。我不是照着台本念，我是真的希望大家能够像我一样，能够买到。又折腾这么晚，这个刘克，哎呀，忍忍吧，关系户嘛，不都是这样的，到哪儿都是。说实话啊，我觉得还挺没有自知之明的。哎，他平时还是挺努力的，努力有什么用啊？这一行靠的是天赋，明明自己没有天赋，那粉丝都快掉成个位数了，仗着自己有点关系赖在这儿。哎，算了算了，咱们也别说了，走吧走吧。有李公子做担保，我的钱拿出去也就放心了。刘总放心，我这里项目是做一个成一个。行，有两位老板坐着，我就可以放心大胆的干了。好，合作愉快，合作愉快，合作愉快。愉快。为什么要签这份合同？为什么要跟卢子睿签约？这份合同你哪儿来的？我现在还未离职，还是公司的顾问。重大的合同，秘书都会发给我先过目的。
，你可以不信我，但是严冰在这个领域打拼多年，卢子睿这个金融产品要是爆雷了怎么办？然然，咱俩不是说好了你不再管担保公司的事儿吗？行，那你现在正式解雇我。然然，你听我说，卢子睿他是我好兄弟，他肯定不会坑我，你就信我这一次行吗？小凯。公事不容私情，我已经签约了。说，芝麻能做成芝麻油，花生呢能做成花生油，你能不能做我的女女师傅，教我打拳，交学费，行，都给你。哎，对了，你待会儿用手机输入法输入九六二四六四，啊，一定要记住九六二四六四。你有病啊？哎，玩你这游戏去。哎。当兄弟，你他妈想睡老婆？坐下。我没想睡你，我就是单纯的喜欢你。你还敢说？还敢说？还敢？还敢？还敢？还敢？还敢？手放下来！脸射过来！不许喜欢老子！凭啥不许喜欢你啊？就不许！四胖子！哎，陈涛，讲个故事呗。哎，都睡觉了，讲啥子故事？哎，我没睡着噻。嘿，讲一个嘛。你要讲个故事，我们再随着说。讲一个嘛。好好好，讲一个。那我就讲一个刚寄出去的新故事。话说，在森林里，有五只小白兔被大灰狼欺负了，小白兔勇敢的打了回去。可是有只小白兔找不着家了，小黑兔就把它带回了家。小黑兔是卖旧自行车的，家里很脏很脏，可是小白兔并不嫌弃。小黑兔很想和小白兔做好朋友，两个人都特别喜欢看小说。小白兔喜欢写故事，小黑兔帮他把关。一开始呀、啊。小白兔写的故事可不好看了。小黑兔呢，也总是说小白兔这个也不对，那个也不对。小白兔呀，就总是去小黑兔的家里。所以，小桃子，如果将来你有个给你讲故事的小朋友，那你一定要好好对待他，因为想跟你分享故事的小朋友，一定很喜欢很喜欢你
。就这样，小白兔和小黑兔，他们成了最好的朋友。大家好，我是小桃子的妈妈。我们家小桃子昨天晚上过敏了，我一夜都没睡，所以也没给大家准备什么。我也不是来跟大家卖惨的，这是我最后一次直播了，不怕大家笑话，我是我们公司业绩最差的。为什么能播到现在？是因为我们公司的老板是我的大学同学，对，全都是靠关系的。既然是最后一次直播，我想跟大家说点实话。我之前给大家推荐的这款尿不湿，我不建议大家购买。因为昨天晚上我给我们家小桃子使用，她过敏了，所以家里有宝宝皮肤敏感的，我不建议使用，还请大家谨慎购买。我今天也不是来卖东西的，就跟大家分享一点我的经验吧。何去判断尿不湿是否会让宝宝过敏？要看它的最外层的那个无纺布。首先，我们恭喜刘科单日涨粉破万。哇，恭喜啊！谢谢，太好了！恭喜你爆红啊！这才哪儿到哪儿啊？跟公司的其他主播比起来还差得多呢。这已经很了不起了，没那么简单的。你这就是主播界的一颗新星,星，正在冉冉升起。你别笑话我了，我都有压力了。别有压力，我之前教你的都是些技巧。主播呢，找到适合自己的风格最重要，你就按照你的状态来，该骂就骂，别怕得罪商家。只要粉丝量上去了，其他都不是问题。嗯。哈喽，大家好，我是小桃子的妈妈。今天呢，给大家带来一个礼物。我开了一个公众号，叫“小柯问答”，来回答大家的各种问题。在这个公众号里有一个语音栏目，叫“小涛讲童话”。小涛呢是我的丈夫，里边的童话由他来写，我来念，将为大家一起演绎童话故事。刘科在直播上终于闯出一条路，陈涛的童话故事在公众号的反馈也越来越好。管教很鼓励他坚持写作。并请了出版社的专家跟他交流。我依然会去照顾小桃子，但却很少能见到她了。转眼，又半年多过去了，到了陈涛出狱的日子，二零一九年十一月。别晃了，晃得人心烦。哎呦，这不涛哥今天出狱吗？我开心呢、啊，着急呀、啊，涛哥，看一下啊。还有五秒出来了啊！五、四、三、二、一，芝麻开门！哎哎哎哎！大哥，您您等一下，今天就您自己出狱吗？对啊。还有一个叫陈涛的呢啊，陈涛啊，前天就出来了，前前天啊，柯姐，柯姐，明总，我们接下来该干什么呀？是啊，正愁着呢，这蒋娘娘豆腐炉怎么弄啊？
还琢磨呢，到了。这不是我家吗？你怎么开这儿来了？人都回来了，你要学大禹啊？三国家门而不入？不是，你怎么知道我家地址啊？身份证上都写着呢。走吧。叔叔啊，这是我朋友从韩国带回来的烧酒，您尝尝。哎呦，哎，谢谢啊，谢谢。阿姨，我听依晨说您肩颈不好，给您买了一条围巾，一定要多注意保暖。哎呀，谢谢啊，一叔。这是给你买的高三复习资料，一定要好好复习，考上好大学啊！谢谢姐姐。哎呀，小杨，你看你第一次到家头来，依晨又不给我们说一声，家头没得啥子好招待你的，你千万不要嫌弃哈。哎呦，乱说话！你人都来了，啷个嫌弃嘛？对呀、啊，我也是从农村出来的，这就跟我自己家一样。哎，那我去煮饭。好，阿姨，我帮你。不要不要不要，你坐到你坐到，你坐到，妹妹帮我就可以了。妈，我包。你去陪到小雅好生聊天，快去快去。你们好生聊哈。嗯。谢谢你啊。不客气。是岳父，但要求租客年付。许多刚毕业的大学生付不起一年的房租，该中介就唆使租客签房租贷款。现在资金暴雷，许多租客被房东赶出门，不仅无房可住，还得继续还贷款。一名不堪重负的租客跳楼自杀，有关部门已查封。谢英强联系不上了。房租贷 APP 无忧租房，目前已经暴雷，真的被你说中了。来吧，你骂吧，小凯，我不是要过来骂你的。我现在担心的是卢子睿找刘政委借的钱，你是做了担保的呀。
刘政委，我要跟你说多少次，怎么找卢子睿，这不是我的义务。逃避终究不是办法，问题都是要面对的。我自己挖的坑，我自己去填。这事你别管了。以前呢，是我没有照顾好刘科和小桃子。从今天开始，我一定努力挣钱，保证不会再让他们受委屈了。爸，好。爸，妈，对不起，让你们担心了。你还知道我担心啊？妈。对不起，对不起啊！知道有错啊！我跟你爸把你养活这么大，我们都快不认识你了。你说我们大老远过来给你看孩子，可你倒好，还把我们轰走了。哎，好了好了，这不刚才已经说过了吗？该骂的也骂了，咱科儿该道歉也道歉了。咱过去啊，也有不对的地方，都不说了。这样，咱一家人高高兴兴喝一杯。啊，来来，小桃子，来干杯！来，老板儿，修不修钱？有病吧，大半夜的来修。哎，有钱就。记录心里的勇敢，细数每一个温暖。那贴近双唇的余温，说过的话我也会承认。从此我们不同的两人。
许不会再与你分享那些过往，坚守的理想，后来都成。想你，如果可以，心与心的距离几公里，相遇不是为了结局，是各自努力成为更好的自己。后来都成。